你当上堡主后的事儿，就不用老子教了吧？你教老子通匪？放屁！我们现在是国军，正牌的国军。你小子孤陋寡闻，真是有眼不识泰山。我们黑风洞的救国军是在三江战区长官部备过案的，后台是军统，懂吗你？哼！话又倒过来说，我们也可以。和新四军一道帮助柳双儿，那么你的下场就只有两个：要么夹着尾巴装孙子，装到你老死；要么不服，被柳双儿整死。你死了，柳双儿也不会把你埋进秦氏祖坟，同秦少武作伴，让你小子落个死无葬身之地。好吧，老子答应你。<笑>说说你有什么办法赶走新四军的人？这就对了，我的秦大队长，识时务者为俊杰呀。好，咱们说正经事儿。你最近可有外出的机会？最好是公差。有，秦少武下葬，墓地我选。好。你多带几个人去，我打你的黑枪。嗯，担保伤不着你，给你留下证据。你拿到证据后，和你带去的人一起向四个族老控告新四军谋杀。新四军支持柳双儿，你又是他最大的威胁。这出苦肉计，四个族老一定会信。那个时候，韩世宝公愤，你们祖上不与官兵为伍的皇帝，就真的要发挥作用。新四军不滚蛋才怪，就是我们国军也有了指责新四军干预民族事务、搅乱抗战局面的口实。真是头发长见识短啊！他刚才说什么你没听见吗？救国军真要帮了柳双儿，我会是什么后果？就等着柳双儿杀我吧！秦彪，柳双儿不死，我绝不会是你的人。你什么时候杀了柳双儿，我什么时候就是你的人。等等。答应你，但是你要记住，刚才的话你全都听见了，你可不要坏了老子的事儿。真是一块风水宝地啊！我们的祖先就葬在这里，就让秦少武。和祖宗们做个伴吧，老堡主也在上面，正好照着秦少武的坟葬。表爷，他去了，你来了。您老要是当了堡主，可别忘了兄弟们都是你的人呐。放心吧，推不了弟兄们，尤其是二分军的兄弟们。以后跟着我好好干。谢谢表爷。快跑了！我四处搜，是是是。哎
爷，爷爷，爷爷，看看，这是什么东西？下你们该明白，这是什么人干的吧？半路人又设下埋伏啊！谁先要了老子的性命？老吴，这到底怎么回事啊？大哥，秦队长，我和我的弟兄们真的不知道这半道上设伏他是怎么回事啊！我告诉你们，今天的事不说清楚，以后的事儿免谈。司令都相信我们的兄弟不会欺骗我们的。你呢，不要着急，这件事情要不查个水落石出，对你我双方都不会有任何的好处，反而倒便宜了想真正暗算你的人。哎，会不会是柳双儿对秦队长下的黑手啊？不可能，这么多年，还是把那人都清楚，他绝对不会干这些背后打黑枪的事儿。再说了，他要真冲我开枪，就他那把神枪，我现在已经是个死人，坐不在诸位面前了。秦队长，你先别着急啊，你好好想想，在半道上你遭遇暗算，就没什么新的发现。有。你们看，这是分别在两次汉顿现场捡到的。大哥，这个灰色布条是我留的，秦子军的军装，可这个弹壳，我就不知道了。这么说，这颗子弹是你在遭遇第二次袭击的时候捡到的？没错，老子的人冲上去，刺客早就跑了，就捡到了这个。<笑>老二，你看真是天意，天意呀、啊！秦队长，这种子弹不是正规的兵工厂所造。这是用过的弹壳，重新填药，加装底火。秦队长，我当年当匪的时候，这种土办法是经常用，当时缺少子弹嘛。我现在可是救国军，那军备都是军区的、崭新的，都是兵工厂生产的。现在在上清江，能使用这种土办法的，只有他新四军。秦队长，你以为呢？看来
，新四军真要对我下手啊！林司令，这些个物件儿，全同你们新四军有关，难道这也是巧合？就凭这些所谓的证据，就能断定新四军暗杀秦彪？我倒要问问，有谁会穿着自己部队的军装去搞暗杀？岂不是愚蠢之至，不打自招？那这几个弹壳，你作何解释？上清江能造图子弹的，可不止新四军一家，就是随便捡几个，也不足为奇。既然杀的，竟然敢谋害我潘石宝的后生，乡亲们，让他们交出凶手，退出潘石宝。交出凶手，潘石宝。交出凶手，退出潘石宝。各位族老，我对这件事情会严重的关切。更会配合盘石堡，积极调查，澄清真相。但是你们现在这样的做法，却对新四军不公不允。要是由此引发不好的后果，你们可要把责任想清楚。呃，林司令，言之有理啊。呃，我看这事儿啊，这样。叔公，我有话要说。贤侄有什么话？林司令，我给您说件事儿，也许对调查这件案子的真相会有所帮助。你说，这位宋先生，当年久居潘石堡大宅，是潘石堡人人都知道、都认识的人。金彪啊，这同今天的暗杀有什么关系啊？关系大了。当年。宋先生为什么会突然离开潘石堡？我想，这也不是个什么秘密的事儿。是因为他和柳双儿不干不净，在堡主大宅闹下了丑闻。秦少武念你朋友一场，没有杀你，所以才逼你离开了潘石堡，平息了事态。秦彪，你胡说八道！夫人，夫人，什么事儿？新四军的人在宗祠被围攻了。什么人围攻的？秦彪被人暗杀，怀疑是新四军干的，弄得全盘石堡都知道了。现在在宗祠围攻的全是老乡亲，一定是秦彪在暗中蛊惑的。你现在马上带着自卫队去宗祠，一定要确保林司令和新四军的安全。是。刘双，林峰不会干这样的蠢事，肯定是有人捣鬼，嫁祸新四军。我担心的倒是跟姐姐不一样，我觉得是宋妍。他，我明白了，他是为了你。他这么做真是蠢呐、啊。不但帮不上我的忙，反而会害了新四军。他为了你，还真有那么点血性和义气。当年发生在盘石堡大宅的这桩丑闻，人人皆知，连几岁的娃娃都知道。你还敢抵赖吗？啊，你，是。现在秦少虎死了，可你宋先生却代表新四军来吊唁。而我秦彪呢？我秦彪显然就是柳双儿继续控制潘石堡权力的最大障碍。林司令，咱们大家可不可以这样推断一下？柳双儿和宋先生俩人旧情未了，所以指使宋先生前来刺杀我秦彪。你，秦彪，你这个小人，我不许你污蔑柳双儿。怎么，想动武？看来我是说到你的痛处了啊
奉夫人的命令，来保护林司令和新四军的弟兄。秦队长，你要是不听招呼，我马上下了你们的枪。这吃里扒外的东西，你敢？老子还没什么不敢。下了你的枪！不要冲动。秦彪，大栓，您还是秦氏后人吗？啊？眼里还有没有宋慈？还有没有我们四位祖老？嗯、快把枪放下！宗慈自会为自家兄弟做主的。林司令啊，新特军的好汉们啊，我潘石宝自古啊就留有遗训，不与官兵为伍啊。只是呢，因为此次啊，在三江战场上，你们搭救了潘石宝的子弟，又十分虔诚的为少武来吊孝，呃，所以呢，我们才把你们当成贵客呀，细心的款待。呃，但是很遗憾。呃，为了不祸及潘石宝子弟，宗人自相成仇。呃，我们四位族老啊，不得不以宗祠的名义，宣布你们为不受欢迎的人啊。呃，林司令，请你带领你的属下速速离开潘石宝，以免祸端。啊，林司令，日后抗战，我们还是同盟啊。老朽，拜托了。您请起啊！我尊重韩世宝宗祠的决定。荒唐！之至，宋爷，你参加革命的时间有多长了？怎么能犯这么低级的错误？自民国二十一年以后，我党的周副主席就对全党下过严令：除非制裁组织内部危害极其严重的叛徒，绝不允许以暗杀的手段对付敌人，并将他作为了一条铁的距离。暗杀会使一个政党背负恐怖的嫌疑。会使我们党在全体民众中的声誉遭到破坏，你知道吗？姐姐，姐姐不好了！什么事儿？林司令在骂宋先生，越骂越凶，怕是要……二双，宋岩怕是要吃军法。红军中不但有思想工作，也有军法，也会杀人。今天这个事件，严重影响了我们新四军支队在上清江的抗战全局，实实在在是你不经请示、任意践踏军纪的后果。我代表新四军支队党委宣布，你们俩被监管，回到部队接受制裁。警务员到，下他们的枪。是。解释的机会，出去，这是队伍上的事，和你没有关系。既然你们在磐石堡，我想我就有权利说几句。你也清楚，宋岩做的一切都是为了我。以个人的情感左右革命事业，甚至造成灾难性的后果，你还想证实秦彪说的没错是吗？是，是我让宋岩去杀了秦彪的。你要处罚，就处罚我吧。不，双儿，你就胡说，这事跟你没关系。军长，你别听他的。刘双儿
，你现在不是我的兵了，我无权处罚你。但对宋延，新四军有自己的军纪和军法，你无权干涉，请你好自为之。一切都是我的错，宋岩，你把枪放下，先把枪放下，住手！一个大男人敢爱敢恨，为什么不把事情讲清楚了再死？林局长，如果我告诉你，宋岩暗杀秦彪。背后还有阴谋呢，杀了宋岩，成全了对手的阴谋，是不是仇者快，亲者痛？新四军的人，即刻撤离磐石堡。谢谢，谢谢司令他们走了，秦彪该用宗祠势力对我下手了。说，把救国军赶走，说明你的势力还是比他强。我跟姐姐想到一块儿了。他们这一走啊，你这里安静多了。不过我得提醒你，磐石堡不流血是得不到彻底解决的。还有。秦彪仗着秦氏血脉传承，想当堡主，你不能让他得逞，你得逼他铤而走险。论起动物，他可不是你的对手。双儿，少武走了，让你一个女人支撑这么庞大的家业，还要面对各种各样的危险。你得让自己强大，不能让他们看不起你，小看了你，你得让他们害怕你。生于乱世，这是我们姐妹两个唯一的出路。现在其他的。我没有心思管，都等以后再说吧。我想先让少武出土为安。你有功啊，让我来，给凌风旭送行。我看你是忘了旧恨呐。这把新四军逼走了，你也很高兴。这话说的我高兴什么？这是人家盘石堡的家务事儿。你敢说你没在人家的家务事上动过手脚？
你怎么胳膊肘总往外拐呀、啊？这一会儿拐向柳霜，一会儿拐向新四军，就是不往咱们的救国军上拐。你说，那是因为救国军让我气不顺。秦长所，你要是想表示没有拆我姐妹柳霜的台，那明天就跟我一起离开潘石堡。不走，我不走，我在潘石堡待着挺舒服的。不去，哪儿都不去。你舒服了，可有人不舒服。谁不舒服啊？你，你明知故问啊！柳双儿不舒服，秦彪不舒服。哎，我说，你能不能讲点江湖道义啊？给人腾出个地方来，让柳双儿和秦彪单打独斗，建个高低。就算你不走，也会有人赶你走。你要是赖着呢，就说明你心里有鬼。你可不要忘了跟你说的啊！你要是敢落井下石，伤害柳双儿，一定饶不了你。二哥，算上少武，咱秦氏宗祠延续多少代了？楚庄王三年，庄王雄旅发兵，击垮了百夫联盟。秦氏家族啊，在这上清江已经落地生根，数不清了。各位叔公，各位叔公，潘族谱呢？先知有事啊。啊，诸位叔公，这堡主的事儿。他有一个说法了吧？以组织为凭，当然非贤侄莫属了。那宗祠为什么还不昭告全保父老，举行大典大礼，把柳双儿请出堡主大宅呢？贤侄啊，说的简单，堡主大宅可还有个人躺在那里？谁呀？秦少武，尸骨未寒。相见何极？那就请诸位叔公把你们的意思告诉给秦彪。贤侄若不肯背上相见何极的把名，就要先为已故堡主隆重出兵，入土为安，再行新任堡主。大典大礼。那好吧，不过要快点。哎，夫人来了。各位，是在商量少武下葬的事儿吗？正是，算个日子也到了，隆重一些。也许少武是历代堡主中最出类拔萃的一位，要让全堡的父老乡亲永远都忘不了他。哎，既然夫人发话，我们速办。在少武下葬之前，你们先办一件事儿，请夫人示下。请救国军的人离开磐石堡。怎么？是不是夫人看到新四军走了，就嫌救国军碍眼了？各位族老们说呢？夫人言之有理，依照先祖遗训，当请他们离开。好，我等着。如果你们不能稳请他们出境，那我就只好请自卫队无请他们离开磐石堡了。呃，夫人切莫动怒动武啊，能办到，一定能办到。今天就请他们离开磐石堡。
商议保主承袭呀，柳霜这一关我怕是不好过呀。他名不正言不顺，我们还能怕他？丧夫之痛，我等当担待一些啊，不要过分刺激，好言相劝，让他接受组织便是。对，二哥说的是，组织既在，当以礼服人，万万不可动了干戈呀。叔伯，奴婢杜鹃给各位请安了。夫人呐，回族老，夫人有孕，反应的很厉害，已经卧床了。什么时候这事儿？已经好几天了，昨天晚上就撑不住了。哦，夫人有话，新任堡主的事情，请各位族老尽管议，把结果告诉他就行了。太奇怪了，太奇怪了！各位叔公，你们都听清楚了，让我们在意。你们是什么意思呢？依祖制啊，保主有后，当承袭。什么？您就议出这么个结果来？夫人有保主的骨血在身，当继续掌管磐石堡氏族权力。姓石啊，磐石堡宗祠之姓氏，少武终于有了后人。二哥言之过早了吧？那也得看他能不能生出个儿子啊！啊，你弟说的有道理啊。在十月怀胎后，新堡主之人自见分晓。哈十月怀胎呀、啊，他要是真是生下个儿子来，那堡主的位置可就一代一代被他们相传下去了。你怎不会指望我再投一次孩子？哼。老子才没那个耐心等他生出个什么东西呢！他现在不是已经怀孕了吗？那老子就一不做二不休，让他和他肚里的孽种一起去见秦少。你要杀人？谭世宝的事情，不流点血能解决问题吗？事情有你想的那么简单吗？自卫总队听谁的？再说，你那二分队百十来号人，也未必全听你的。夫人有孕在身，你们粗手笨脚的，以后我亲自服侍就是了。是。你也退下吧。是。要一定是恼火了。我现在我就怕他不恼火呢。我为姐姐保驾。不用了，你照常的吃喝玩耍。秦彪没胆量混进大家来暗算我。那是，姐姐那两把神枪，下一把他给吓死了。杜鹃，你去大张旗鼓的吩咐秦大栓，派人去京口达三江商行给我买些保胎药来。姐姐真要吃啊？你说呢？去休息吧。
被夫人在京口采办的报摊要回来。寨子那边什么情况？自卫队正在抓紧操练，加强攻势。夫人，全保的父老乡亲都在为您和未出世的小少爷祈福呢。那带我好好谢谢父老乡亲们，也顺便告诉他们，我和孩子都好着呢。是，夫人。这是什么？嗨，差这么最要紧的事儿忘了。这是宋延托我捎给您的，还有这封信。好，你先下去吧。是。双儿，上新疆口口相传一犬寻主的故事，可见少武的葬礼悲怆隆重，感动了神灵。我未免能最后送走少武，深感伤痛，但却在这个故事中受到启迪。这只小狗就叫赛虎吧，让它陪着你，见证我们和少武那些难忘的日子，那段奇特的经历。若能见到真妹子，代为问候。宋言匆匆。我是来见你们大大江的，什么人？啊，武当家的真是贵人多忘事啊！不认识兄弟我了？哦，原来是秦队长啊！放行。小子越是走投无路，就越是咱们收服磐石堡的良机呀！人呢？哦，呃，在我的防区猫着呢。我可不敢带来黑风洞，让嫂夫人撞见。好，既然来了，会会他。意思是用兵变解决掉这个柳庄，那我总不能等他生了儿子，日后收拾我吧？母以子贵，我看你小子是熬不出头了。好，我答应你，但我有条件，不就是磐石堡一夫黑风洞吗？老子答应你就是，那是自然。我还有个条件，到时候我的部队秘密下山，等你兵变开始后，我的部队就在磐石堡外面佯攻，牵住他的主力部队，协助你攻入岛主大寨。老大的意思是，我们的部队穿着便装。让人认不出，是救国军在帮你。啊，我明白了，大当家的这样做，是为了对夫人有个交代吧？明白就好。我不能只顾帮了你，让我自己的后院着火吧？行，我只要抢占堡主大宅，拿下柳双儿，就算大功告成。还有个麻烦事儿啊，大当家，请说。这柳双的命。
山与山。